Assalomu alaykum. Eferda Ichki ishlar vazirligi axborot xizmatining haftalik dajesti. Sudyada Nilfar To'raxonova. Ichki ishlar vazirligi tizimida sodir bo'layotgan xabarlar tafsiloti bilan yaqin daqiqalar davomida tanishingiz mumkin. Maktabgacha ta'lim muassasalarida munosib sharoit yaratish hamda maktablarda o'quvchilarni hunarga o'rgatish bo'yicha davlat rahbari tomonidan belgilangan vazifalarning ijrosini ta'minlash maqsadida Ichki ishlar vaziri General Lisnand Polat Bobojonov boshchiligidagi idoralar aro ishchi guruh tomonidan Andijon tumanida o'rganish ishlari olib borildi. Ilk lavhamiz ishchi guruhning vodiydagi o'rganish ishlari xususida Aholi uchun munosib infratuzilma jumladan maktabgacha ta'lim muassasalari va maktablarda o'quvchilarni hunarga o'rgatish ishlarini baholash maqsadida Ichki ishlar vaziri General Lieutenant Polat Bobojonov boshchiligidagi idoralar aro ishchi guruh Andijon tumanida joylashgan 55-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi faoliyati bilan tanishdi. Ta'lim maskani 600 to'r nafar o'quvchilar uchun mo'ljallangan bo'lib, unda namuna sifatida yoshlarni hunarga o'rgatish vazifasi ijroga qaratilgan. Maktabda 10- va 11-sinf o'quvchilari uchun savat to'qish, ko'rpacha tikish, mebel ta'mirlash, poyafzal tuzatish, qandolatchilik, tayyor mahsulot qadoqlash, shirinliklar va ovqat pishirish, chevarchilik hamda tikuvchilikka moslashgan o'quv sinflari faoliyat yuritmoqda. Yoshlarni muammolarini o'rganish bo'yicha maktab qoshida faoliyat olib boruvchi inspektor psixologning faoliyati tanqidiy o'rganilib, yoshlarni ta'limga yo'naltirish, ma'naviyatli va barkamol bo'lib ulg'ayishiga qaratilgan dasturlarning ijrosini ta'minlash yuzasidan tegishli topshiriqlar berildi. Shuningdek, Ichki ishlar vaziri tomonidan jinoyatchilikni mahallabay profilaktikasi borasida Sadda tagi mahallasida shakllantirilgan beshlikning hamkorlik masalalariga jiddiy e'tibor qaratilib, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha tegishli topshiriqlar berildi. Aholining turmush tarzini yaxshilash borasidagi ishlarni o'rganish jarayonida Sadda tagi mahallasida eksperiment tariqasida barpo etilgan sendvich paneldan iborat yengil konstruksiyali yig'ma uylar bilan Mamadaliflar xonadoni misolida tanishildi. Tadbir davomida Andijon tumanining yangi Andijon massividagi qurilish hamda obodonlashtirish ishlari ko'zdan kechirildi. Massiv hududiga dastlab 1200 ta archa, pavloniya hamda kashtan ko'chatlari ekilib, yil davomida 3000 ga yaqin yangi ko'chatlar ekish va parvarishlash rejalashtirilgan. Ushbu massivdagi birinchi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida o'quvchilar uchun yaratilgan yo'l harakati xavfsizligi xonasi o'rganildi. Ma'lum bo'lishicha mazkur o'quv xonalari ayni kunda viloyat bo'yicha 64 ta maktab va 85 ta bolalar bog'chasida yaratilib, zaruriy jihozlangan. O'rganish ishlari jarayonida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish hamda soha rahbarlarining ish faoliyatini takomillashtirish yuzasidan aniq vazifalar belgilandi. Ishchi guruh o'z faoliyatini davom ettirmoqda. Bilamiz ki mamlakatimizda ulug' ajdodlarimiz xotirasini abadiylashtirish hamda ularning tavallud ayomlarini munosib nishonlash o'ziga xos ananaga aylangan. Bu yil ham yurtimizda o'zbek klassik adabiyotining ulkan namoyandasi shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur tavallodining 540 yilligi joylarida keng nishonlandi. Xususan ichki ishlar organlari xodimlari uchun ham sana munosabati bilan ma'naviy ma'rifiy kecha tashkillashtirildi. Shoh va shoir Vatan sog'inchi istirobi bilan yashagan buyuk musofir, Timuriylar sulolasining yetuk davomchisi va Boburiylar saltanati asoschisi Zahiriddin Muhammad Bobur tavallodiga 540 yil to'ldi. Sana munosabati bilan Ichki ishlar vazirligi markaziy apparati shaxsiy tarkibi ishtirokida Bobur Mohir Sarkarda va Xalqparvar Podshoh mavzusida ma'naviyat va ma'rifat darsi o'tkazildi. Mavzuni yoritish uchun O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti Muhammad Ali Abduqundusov hamda Ali Sher Navoiy nomidagi Davlat Adabiyoti muzeyi direktorining o'rinbosari Otabek Jo'raboyevlar taklif etildi. Maruzachilar Bobur siymosining o'ziga xos jihatlari, uning buyuk madani va tarixiy merosi haqida so'z yuritib, san'at asarlaridagi obrazlarni yaratish jarayonida kechgan hodisalar bilan o'rtoqlashdilar. Bobur g'azallari va ruboiylari madaniyat saroyini o'zgacha bir shukuh va kayfiyatga burkadi. Ichki ishlar vazirligi madaniyat saroyi Ashula va Raqs ansambli xonandalari Zahiriddin Muhammad Bobur g'azallariga pastalangan qo'shiqlarni ijro etishdi. Bir so'z bilan aytganda, Bobur hayoti va ijodiga bag'ishlangan madaniyat va ma'rifat darsi she'riyat va san'at bayramiga aylanib ketdi. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, yer yuzida 130 millionga yaqin kitob mavjud ekan. Bu albatta taxminiy hisob. Bir yil davomida esa taxminan milliondan ziyod kitoblar xarid qilinadi. Ushbu ko'rsatkichlar esa oramizdagi kitobxonlar soni oz emasligini ko'rsatadi. Xususan ichki ishlar tizimida ham mamnuniyat ila ayta olamizki, kitobsevar xodimlar talaygina. Ular uchun esa vazirlik miqyosida doimiy ravishda kitob yarmarkalari tashkillashtirib boriladi. 
Jahon olimlarning tajribalariga ko'ra, mutolaa uyqusizlikdan qutulishga yordam berar hamda asablarni tinchlantirar ekan. Shuningdek, ko'p kitob o'qigan kishilarning miyasi faol ishlaydi va ular tushkunlikka ham kam tushadilar. Shu sababli ham bugungi kunda kitob mutolaasini ommalashtirish va kitobxonlik madaniyatini shakllantirish dolzarb masalaga aylangan. Jumladan ichki ishlar tizimida ham bu borada samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan tashkilashtirilayotgan kitobxonlik tanlovlari Kitob taqdimotlari hamda kitob yarmarkalari shular jumlasidandir. Kuni kecha ham ichki ishlar vazirligi markaziy apparatida Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 540 yilligi munosabati bilan New Law Express MSJ bilan hamkorlikda badiy, huquqiy va omma bob adabiyotlardan iborat bo'lgan kitoblar yarmarkasi bo'lib o'tdi. Aytib o'tish joyizki, xodimlarning ma'naviy-ma'rifiy bilim saviyasini oshirish, ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini yuksaltirishni maqsad qilgan bu kabi kitob yarmarkalari vazirlik miqyosida doimiy ravishda o'tkazib boriladi. Ushbu jarayonlar esa bevosita xodimlarga ish faoliyatidan ajralmagan holda, shuningdek ortiqcha vaqt sarflamay o'zlari istagan va qidirgan adabiyotlarni xarid qilish imkonini yaratadi. Bu safarga yarmarka ham kitobxon xodimlari uchun ayni muddao bo'ldi. Yarmarka davomida xodimlar o'zlariga kerakli bo'lgan kitoblarni xarid qilishdi hamda tashkilotchilarga o'z larining samimiy minnatdorchiliklarini bildirishdi. Xabaringiz bor, joriy yilning 20-yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi prezidentining 10-son qarori bilan tasdiqlangan ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy madaniyati va xizmat intizomi kodeksi qabul qilindi. Endilikda ushbu kodeksga muvofiq barcha ichki ishlar organlari xodimlari faoliyat yuritishi lozim. Kuni kecha esa xodimlarning ushbu kodeks talablariga qay darajada amal qilayotganligi yuzasidan nazorat tadbirlari o'tkazildi. Navbatda kelib qamiz shu haqida Jamiyatda tartib va nazorat o'rnatuvchi tizim birinchi navbatda o'zi bu talablarga qat'iy amal qilishi darkor. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2023-yil 20-yanvar kunidagi 10-son qarori bilan tasdiqlangan ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy madaniyat va xizmat intizomi kodeksida ham bu talablar belgilab berilgan. Ichki ishlar vazirligining mas'ul soha xodimlaridan iborat 6 ta yo'nalishdagi patrul tekshiruv guruhlari o'z faoliyatini boshladi va mazkur guruhlar tomonidan qoida talablariga xodimlarning qay darajada amal qilayotganligi nazoratdan o'tkazilmoqda. Dastlab guruhlarga shaxsan vazir o'rinbosari General Mayor Azizbek Ikromov tomonidan yo'riqnoma o'tkazilib, tegishli topshiriq va ko'rsatmalar berildi. Ushbu guruhlar tomonidan Toshkent garnizonida xizmat olib boruvchi xodimlarning faoliyatini tekshirish, aniqlangan kamchiliklarni joyida bartaraf etish hamda xizmat intizomi buzilishiga qat'iy choralar ko'rilishini ta'minlash maqsadida avtoreyt hamda patrul tekshiruvlari o'tkazilmoqda. Joriy yilning 13-fevral sanasining o'zida 7 nafar ichki ishlar organlari xodimlari yo'l harakati qoidalariga amal qilmaganliklari uchun tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, jarima jazosiga tortildi. Shuningdek, formali kiyim, bosh kiyib yurish qoidalariga amal qilmagan 11 nafar, shaxsiy gigiyena qoidalariga amal qilmagan 7 nafar xodimlar aniqlanib, ularga nisbatan tegishli ta'sir choralari qo'llanildi. Bu kabi tadbirlar respublikaning barcha hududiy ichki ishlar organlarida ham o'tkazilmoqda. Joriy yilning 10-fevral kuni Qozog'istonning Ostonda shahrida yengil atletika sport turi bo'yicha 10-osiyo chempionati bo'lib o'tdi. Quvonarlisi esa musobaqada ishtirok etgan hamkasbimiz Beshkurak yo'nalishda mamlakat rekordini yangiladi. Shuningdek, ikkinchi bor Osiyo chempioni bo'ldi. So'nggi lavhamiz orqali mavzu bilan yaqinda tanishingiz mumkin. Qozog'iston davlatining Ostona shahrida sportning yengil atletika turi bo'yicha erkaklar va ayollar o'rtasida 10-osiyo chempionati bo'lib o'tdi. O'zbekiston terma jamoasi tarkibida ichki ishlar vazirligi qorovul qo'shinlari qo'mondonligida xizmat olib boruvchi kichik serjant Yekaterina Voronina ishtirok etib, 5 kurash yo'nalishida 4386 ochko jamg'argan holda O'zbekiston rekordini yangiladi. Shuningdek, musobaqaning belgilangan dasturlari bo'yicha barcha raqibalardan ustun kelib, ikkinchi bor Osiyo chempionatining oltin medalini qo'lga kiritdi. Kun kecha esa 10-Osiyo chempionati g'olibasi Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportida tantanali ravishda kutib olindi. Ma'lumot o'rnida mazkur musobaqada Osiyoning 30 bitta davlatidan jami 512 nafar sportchilar g'oliblik uchun bellashdilar. Hamkasbimiz esa bu gal ham 500 dan ortiq sportchilar ichida ustunligini isbotladi. Biz esa Ichki ishlar vazirligi nomidan 10-Osiyo chempionati g'olibasini chin ko'ngil dan muborakbot etamiz. G'alabalaringiz bardavon bo'lsin. 
Dasturumuz orkali etibar ingizgi havale için rejilerştirgen haber ve alabkalarımız şulardan ibaret edip. İçki işler vazilgi bilen bağlıq malumatlarını internetteki resmi saytimiz ve iştimai tarmaqtaki sahipalarımız orkali ham alışı ingiz mümkün. Asa iştelik hamurak ingiz bolsun. Salamat bolin.